Selamat malam dokter Gunawan. Selamat malam. Halo dokter, selamat malam. Ya, Apa malam. Baik-baik. Ya. Oke, terima kasih dok. Suratnya udah cukup jelas ya? Ya, sudah cukup jelas. Oke. Okay. Oke okay, dok. Oke. Okay. Ya. ya. Oke. Okay. Dokter Gunawan, terima kasih ya. Sudah uh, mau bergabung dengan kita. Ya, sama-sama uh, dokter. Ya. Oke. Okay. Oke. Uh, Sahabat-sahabat ID Derms, malam ini kita akan uh, bahas tentang suatu topik yang uh, rasanya hampir uh, semua orang baik yang mengalami ya, yaitu kebotakan. Atau istilah medisnya androgenetik alopecia. Nah, masalah ini tuh tidak hanya dialami oleh laki-laki saja, tapi juga oleh perempuan. Nah, sudah bergabung malam ini bersama saya, Dr. Gunawan Budi Santoso, seorang dokter spesialis kulit yang terkenal dan sangat mumpuni dalam keahlian beliau dan menjadi salah satu ahli transplantasi rambut di Indonesia. Ya, beliau sudah puluhan tahun uh, bergelut di bidang ini ya. Betul begitu ya, Dok? Ya, betul. Mulai tahun 98. 98 ya, Dok. Wow. Oke, okay, dan Dr. Gunawan juga mm-hmm. merupakan salah satu pelopor sekaligus mentor juga bagi kami semua dokter-dokter spesialis kulit yang muda-muda dalam bidang bedah kulit atau dermatosurgery. surgery. Oke, okay. uh, pada kesempatan kali ini, ya, pada kesempatan kali ini, uh, saya hendak memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Profesor Lawrence Field. Beliau adalah salah satu pionir di bidang bedah kulit di seluruh dunia dan juga tentunya uh, memberikan kontribusi yang sangat banyak untuk kemajuan bedah kulit di Indonesia. Beliau uh, tutup usia satu hari yang lalu. Uh, di usia beliau, aktivitas beliau yang terakhir, beliau masih aktif mendedikasikan seluruh uh, waktunya, kehidupannya untuk kemajuan bedah kulit di dunia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penghormatan yang tinggi-tingginya bagi Profesor Lawrence Field. Rest in peace, ya. Profesor Field. Dia meninggal pada usia 91 tahun, baru saja. Oh. Dan ya. saya mengenal uh, beliau sebagai guru saya ya, yang paling besar kontribusinya di dalam bidang bedah kulit. Bukan untuk saya saja, tapi untuk banyak sekali dokter kulit yang uh, banyak bergerak atau banyak mendalami mengenai bedah kulit. Dan uh, saya mengenal beliau sudah lebih dari 30 tahun. Ya. Sejak saya masih residen. Saya oh, sudah mengenal beliau. Yeah. Jadi yeah. itu sebagai guru, sebagai mentor, dan juga sebagai teman sebetulnya. Betul, dokter. Ya, Kita semua ya. sangat kehilangan beliau. Iya, betul. Baik. Hmm. Ya. Oke, okay, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang sudah banyak ditunggu-tunggu nih, dok. Tentang masalah kebotakan. Ya. Ya, mungkin saya akan mulai dengan uh, slide yang pertama ya, dokter. Iya. Sebentar. Ya, ya, jadi kebotakan ini memang <coughs> eh, banyak menjadikan problem, ya, karena memang 70 sampai 80 persen kebotakan pada pria itu disebabkan karena faktor genetik atau keturunan. Ya. Jadi eh, masalah <coughs> keturunan ini <coughs> itu seringkali ditanyakan oleh pasien. Orang tua saya nggak masalah, kok, dokter. Ya, ya mungkin bikin. bukan orang tuanya. tapi mungkin bisa di level kakek atau neneknya. Jadi tidak harus keturunan itu langsung. Ya. Dan eh, kapan kita bisa mengatakan kebotakan itu karena keturunan? Mudah sebetulnya. Setiap orang juga bisa eh, mendeteksi. Yaitu ada polanya. Semua kebotakan yang memiliki pola itu eh, disebabkan karena faktor keturunan. Jadi mudah sekali dan sekali 
kebotakan karena faktor keturunan ini terjadi pada seseorang, baik pria maupun wanita, dia akan berlanjut terus. Jadi tidak mungkin di-stop dengan cara apapun. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau lambat mungkin tidak sampai total kebotakannya, tapi kalau cepat, pada usia muda pun sudah bisa mengalami kebotakan yang parah. Ya, saya kira itu. Ya, jadi sejak muda sebetulnya sudah bisa kelihatan ya, dok ya. Ada beberapa orang ya. Baik. Kita ya. lanjutkan slide berikutnya, dok. Ya, oke. Okay. Ya. Apakah? Nah, sekarang ada apa? Sering kali ditanyakan apakah rambut yang rontok itu dapat menimbulkan kebotakan? Nah, sebelum dijawab ini pertanyaan, kita harus tahu lebih dulu eh, apa itu kerontokan. Jadi kalau rambut itu rontok, seperti kita lihat pada slide, itu bisa karena waktu menyisir banyak yang lepas, ataupun rontok secara spontan, itu kalau kita perhatikan, di ujung rambutnya itu tidak ada akar. Jadi kalau rambut itu rontok, akar rambut, tetap ada di dalam kulit. Hanya rambutnya saja yang lepas. Berarti bak, e, akar tadi bakal menumbuhkan rambut lagi. Jadi kalau rambut itu rontok, walaupun bisa sampai menimbulkan kebotakan, tapi dia tetap akan e, menumbuhkan kembali. Jadi ya. berbeda dengan <tuh> e, pada kebotakan karena faktor genetik. Kalau kebotakan karena faktor genetik, itu bukan rontok, tapi hilang akarnya. Hilang secara bertahap. Yang eh, di dalam dunia kedokteran dikenal sebagai istilah miniaturisasi akar rambut. Jadi, eh, sesuai dengan berjalannya waktu, akar rambut yang tadinya normal, makin lama makin mengecil, makin lama makin mengecil. Sampai akhirnya tinggal bulu-bulu dan akhirnya hilang. Ya, jadi berbeda dengan rambut yang rontok. Karena banyak sekali pasien e, mengatakan, kalau saya lihat itu adalah satu kebotakan genetik. Dari jauh kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah kebotakan karena faktor keturunan. <tuh> Tapi dia mengatakan bahwa rambut saya banyak rontok, dok. Nah, setelah ditanya apa semua, bukan rontok, ya, tapi memang hilang. Kalau rambut rontok 10, 20, 50, bahkan sampai 100 lembar sehari, itu masih dianggap normal. Jadi, eh, bukan satu hal yang aneh. ya Nah, kalau sampai lebih daripada 100, nah itu baru tidak normal. Tetapi kalau sepanjang dia hanya rontok saja, dia akan tumbuh kembali. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah rambut rontok dapat menimbulkan kebotakan, bisa. Tetapi hanya sementara. ya. Misalnya, contohnya eh, lah, apa orang yang mendapat kemoterapi, rambutnya itu akan rontok. Tetapi akar tetap ada di dalam kulit dan dia akan tumbuh kembali. Orang yang mengalami gangguan hormon tiroid bisa juga menimbulkan kerontokan rambut. Atau misalnya karena kehamilan bisa juga menimbulkan kerontokan rambut dan sebagainya. Ya. Jadi ya, penyebab, kerontok, ya. penyebab kerontokan ini jadi bisa banyak faktornya ya dok ya? Ya bisa banyak faktor. Banyak faktor. Ya. Ya. Okay. Jadi kalau orang sering mengalami kerontokan tentunya dia harus mencari tahu penyebab penyebabnya apa. Mungkin cari faktornya itu. Ya. Seringkali seseorang itu mengalami kerontokan, ya misalnya sebatas sampai 50 lembar sehari, ya. atau sampai 100 lembar bahkan sehari, itu seringkali memang penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Kecuali kalau misalnya karena kemoterapi kan ada di batasnya. Misalnya karena gangguan hormon tiroid, biasanya pasien juga udah tahu. Dan dia sedang minum obat, biasanya. Tetapi yang lebih sering adalah tidak diketahui penyebab. Kemungkinan berkaitan dengan stres. Kemungkinan. Tetapi kerontokan yang semacam itu 
tidak akan sampai menimbulkan kebotakan biasa. Dan itu yang e, sering terjadi di masyarakat. Cuman dia merasa kok rambutnya semakin tipis ya. Gitu. Ini yang sering dikhawatirkan oleh masyarakat ya dok. Kalau ya, betul. Terus. Iya kadang-kadang seseorang rontok 10, 20, 30 lembar sehari udah panik. Ya. <laughs> Tapi kerontokan bisa semakin uh, nambah ya walaupun masih dalam batas normal. Misalnya karena stres seperti yang saya bilang tadi atau kadang-kadang karena siampo yang tidak sesuai bisa juga menimbulkan kerontokan yang lebih daripada sebelumnya. Dan itu seringkali sudah menimbulkan kepanikan. Gitu. Padahal sebetulnya tidak usah terlalu dikhawatirkan. Nah, setelah diperiksa, ternyata kalau sampai uh, keluhannya sampai apa rambutnya menipis, itu ternyata memang ada faktor genetik, baik pada pria maupun wanita. Jadi uh, mix lah kira-kira, kerontokannya bertambah, tetapi ada sebagian rambut yang hilang, sehingga menipis. Baik, dok. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini dok, kebotakan androgenetik. Nah, kalau kebotakan andro- androgenetik, ini harus dibedakan dengan kebotakan karena faktor lain. Kalau kebotakan androgenetik, seperti saya katakan tadi, ada polanya. Jadi kalau memiliki pola, seperti kita lihat di foto itu, itu sudah parah ya. Mungkin awalnya hanya terjadi lekukan e, di sebelah kiri dan kanan daripada dahinya, itu yang sering terjadi. Lekukannya makin lama makin dalam, kemudian diikuti dengan bagian tengah yang makin lama makin naik ke atas. Dan kadang-kadang juga diikuti dengan bagian tengah dan bagian ubun-ubun. Seringkali juga berbarengan. Pokoknya semua kebotakan, khususnya pada pria ya, yang memiliki pola, 100% adalah faktor genetik. Jadi mudah sebetulnya. Dan itu adalah 70-80% kebotakan pada pria. Nah kalau kita lihat eh, foto yang ada ini, ini sudah kebotakannya sudah cukup lanjut ya. Nah, ini bagaimana kebotakan androgenetik dibedakan dengan kebotakan karena faktor lain? Sebetulnya banyak sekali kebotakan eh, penyebab yang bisa menimbulkan kebotakan. Misalnya, ada eh, yang sering terjadi, ada kebotakan yang setempat-setempat. Itu mungkin di antara pemirsa ada yang pernah mengalami. Setempat-setempat, ya. kemudian kadang-kadang numbuh, kadang-kadang botak lagi, berupa biasanya bulat-bulat itu. Nah, itu disebut alopecia areata. Itu tidak ada hubungannya dengan keturunan. Itu karena faktor autoimun. Terus ada juga, eh, oh ya, kalau karena faktor autoimun, itu eh, akarnya masih ada. Jadi eh, hanya karena gangguan autoimun menjadi tidak sehat, jadi rambutnya rontok. Berarti kalau akan masih ada, dengan kata lain masih bisa diperbaiki. Dan itu tidak memiliki pola juga. Ya. Kemudian ada juga kebotakan karena luka bakar juga. Halo dokter Gunawan. Oh, ya. ya dokter, silakan. Uh, jadi ada juga karena uh, luka operasi misalnya. Ada juga kebotakan karena faktor genetik. Ya. Ya itu ada namanya penyakitnya secara kedokteran misalnya uh, frontal fibrosing alopecia atau pseudo pellet dari brok. Ya itu tidak usah di tidak usah di apa tidak usah diingat. Tapi itu juga tidak memiliki pola. Jadi kebotakan karena androgenetik ini mudah sebenarnya dibedakan dengan kebotakan karena faktor lain. Terus ada juga kebotakan faktor lain yang sifatnya sementara, seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, 
yaitu misalnya karena kemoterapi, karena kehamilan, karena obat-obatan, dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya, dok. Ya. Nah, Jadi, nah wanita juga kebotakan, ya. ya. Kebotakan androgenetik ini, itu dapat terjadi baik pada pria maupun wanita. Kalau pada pria, itu ada polanya. Mungkin bisa di slide berikutnya. Bisa dilanjutkan Silakan. dengan slide berikutnya, Dr. Rudi. Oh, ya. Slide baik. berikutnya. Ya. Ya, silakan. Uh, nah, ini uh, jadi kebotakan androgenetik atau ke, karena faktor keturunan itu mempunyai fase-fase bukan apa namanya derajat ya mulai dari grade 1 sampai grade 7. Jadi kita lihat di gambar itu semua pada umumnya mulai dari bagian depan seperti saya bilang tadi ada lekukan di sebelah kiri dan kanan yang makin lama makin dalam kemudian diikuti dengan belakang uh, bagian di daerah makota makin menipis dan juga bersamaan dengan itu di bagian ubun pun juga makin lama yang paling parah itu kita lihat semuanya berpola ada ya. polanya, ada patternnya ya. dan ini bisa juga pada wanita coba slide berikutnya pada wanita Slide berikut, Dr. Rudi. Ya. Ya, ya, ya kalau pada wanita, ini berbeda dengan pada pria. Kalau wanita, garis rambut atau hairline-nya itu tidak berubah. Yang berubah adalah di daerah mahkota. Jadi makin lama, makin dia hanya dibagi dalam uh, tiga grade. Satu, dua dan tiga, ya. Nah ini yang seringkali wanita nggak usah grade dua atau tiga, grade satu pun sudah panik. <laughs> Kalau pria masih mungkin uh, uh, menganggap tidak masalah lah, botak malah lebih ya, betul, lebih dok. apa namanya, <laughs> lebih keren katanya. Kadang-kadang hmm. menganggap seperti itu, tapi ada juga yang stres gara-gara botak. Tetapi para kaum wanita akan lebih panik pada umumnya. Ya. Oke, okay, slide ya. berikutnya. Ya. 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 Selanjutnya, Dr. Yuri. Ya. Ini ya, dok. Slide-nya. Nah, terus apakah pengobatannya? kebotakan karena faktor keturunan. Jadi eh, kalau kebotakan itu pada tingkat yang ringan masih pada derajat awal itu bisa dilakukan dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu eh, kita bagi menjadi dua. Pertama adalah obat yang diakui oleh FDA. FDA itu adalah badan seperti BPOM kalau di kita. Itu adalah badan pengawasan obat dan makanan Amerika. Biasanya kalau sudah diakui oleh FDA, itu seluruh dunia mengakui. Jadi karena eh, apa untuk mendapatkan eh, pengakuan dari FDA, itu harus mengel- melalui proses yang sangat ketat dan lama. Ya, Jadi kalau sudah approve dari FDA, itu sudah uh, diakui seluruh dunia. Nah, pertama adalah FDA approve uh, ilmiah itu adalah obat ada dijual di pasaran, yaitu minoxidil. Ke- minoxidil itu uh, obat semprot aja ya, jadi obat luar. Terus ada obat yang dimakan, ya, itu finasteride atau dutasteride. Ya. Itu ada juga di pasaran. ya. Tetapi, sekali lagi, 
ini mungkin bisa efektif pada derajat awal. Kalau derajatnya udah menengah sampai lanjut, saya kira hasilnya minimal. Kemudian ada juga obat-obatan yang belum diakui oleh FDA. FDA yang unapproved. Dan secara ilmiah tidak terbukti. Justru ini yang banyak dijual di pasaran. Ribuan jenisnya. ya, Macem-macem jenisnya. Mungkin yang eh, yang banyak dikenal itu salah satunya. Itu yang disebut sebagai Sao Palmetto. Itu harganya tidak murah, itu mahal. Ya, tetapi sekali lagi, itu termasuk yang FDA unapproved, tidak diakui oleh FDA, dan secara ilmiah tidak terbukti. Jadi, eh, kalau eh, mereka-mereka yang mengalami kebotakan karena faktor keturunan tahap awal, mau memilih obat manapun, itu silahkan aja dicoba. Ya. E, kemudian ada juga e, yang sekarang mulai banyak berkembang, yaitu PRP. Mungkin tidak usah saya bahas di sini. Ada juga stem cell. Dan juga ada laser ya, yang juga mengeklaim bisa menumbuhkan rambut. Ya silahkan aja kalau pada tahap awal, silahkan aja mana yang diminati untuk dicoba, silahkan aja. Nggak. Namun, kalau kebotaktik tadi sudah pada tahap menengah ke atas, itu menurut saya sudah tidak ada mau dengan tindakan yang khusus hasil nya itu sekali lagi minimal dan pengobatan ini itu terutama ditujukan kepada rambut-rambut yang masih ada. Jadi untuk menumbuhkan rambut itu kemungkinannya kecil. Jadi lebih ke arah rambut yang eksis yang masih ada. Kalau sudah mencapai derajat menengah ke atas terapi yang terbaik adalah pencakokan rambut, atau transplantasi rambut. Transplantasi. Silahkan slide berikutnya. Ya. Kita masuk ke nah, topik. Sekarang, ya, kita sampai pada transplantasi rambut. ya. Bagi mereka-mereka, uh, khususnya para pria yang sudah uh, apa namanya, sudah gelisah, dengan kebotakan rambutnya, biasanya sudah banyak mempelajari mengenai transplantasi rambut ini secara teori. Dan mereka biasanya sudah mengenal apa itu FUT, apa itu FUE, biasanya sudah tahu. Ya. Googling Jadi ya, FUT, kenapa? Ya, kenapa? Info biasanya. Biasanya ya, sudah banyak cari info, info, sudah cari info soal -soal mengenai info. transplantasi rambut ini. Ya. Ya. Nah, FUT itu adalah singkatan dari Follicular Unit Transplantation. Nanti uh, secara detail akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang FUE itu adalah Follicular Unit Extraction. Jadi, uh, dua cara ini sebetulnya cara konvensional yang sudah lama dilakukan. Ya. Ya. Kemudian ada varian dari kedua cara tadi, itu bisa dengan laser, nanti saya jelaskan lebih lanjut, ada juga DHI, Direct Hair Implantation, ada juga dengan alat yang kita sebut neograft, ada juga dengan cara robot. Ya. Kemudian yang teknologi yang menurut saya yang akhir, itu ada nanti saya jelaskan. Slide Slide berikut anu, Dr. Uri. Slide, slide. Oke. 
Halo, Dr. Ruri. Slide-nya bisa ditampilkan, slide berikutnya. Jadi cara ini cara operasi, kemudian setelah ngambil kulit berikut akar rambut di kulit bagian belakang kepala, itu dipotong-potong dengan menggunakan mikroskop. Jadi para pemirsa bisa lihat itu, ada mikroskop khusus. Dipotong-potong menjadi namanya graf. Dulu menggunakan graf-graf besar, tetapi makin lama makin kecil. Kemudian yang terakhir, gambar yang paling kanan, itu menu, uh, yang disebut dengan folikuler graf. Jadi yang namanya graf itu adalah kumpulan daripada akar rambut. Kalau kita lihat di kulit kepala, dari satu pori ada rambut yang tumbuhnya satu, ada rambut yang tumbuhnya dua, ada tiga, empat kadang-kadang. Nah, sekelompok akar tadi yang berkumpul menjadi satu, itu disebut sebagai follicular unit. Jadi kita potong sesuai dengan akar. Kalau akarnya satu, berarti ngambil grafnya itu kecil. Kalau akarnya dua, sedikit lebih besar. Kalau akarnya tiga, ya lebih besar lagi. Nah, itu disebut sebagai follicular unit. Karena itu namanya menjadi FUT. Follicular unit Transplantation. Nah, karena ini ada operasi, cara ini sudah banyak ditinggalkan, namun di beberapa negara di dunia ini, eh, juga ada salah satu center di Indonesia yang masih menggunakan cara ini. Ya, Jadi cara ini bukannya kadaluarsa, tapi sudah eh, beberapa sudah meninggalkan cara ini, dan pasien lebih nyaman kalau tanpa operasi. Slide berikutnya. Oh, ya, ya. Okay. Baik, dok. Ya. Ya. Jadi, ya. Uh, saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi. Uh, kita lihat pada rambut bagian belakang sebelum dilakukan transplantasi dengan sesudah. Itu rambutnya kan jadi menipis ya. Jadi ini tidak mungkin hmm. dilakukan lagi seandainya pasien rambutnya setelah ditransplantasi, 5 atau 10 tahun setelah ditransplantasi, menjadi tipis lagi. Bukan tipis di area yang ditanam, tetapi tipis di rambut sebelumnya, rambut asalnya. Rambut asalnya. Ya. Ya. Jadi tidak mungkin dilakukan transplantasi lagi kalau sudah dilakukan secara maksimal. Oke, okay. slide berikutnya. Rudy. Nah, ini adalah varian sebetulnya ya. Kalau kita lihat yang gambar sebelah kiri atas, itu adalah dengan alat laser. Itu adalah varian dari FUT sebetulnya. Yang di laser itu adalah resipiennya, tempat yang untuk menanam. Karena kulit kepala itu kan banyak berdarah-darah. Ya. Kalau kita lakukan operasi. Nah, kalau resipiennya atau lubangnya itu dibuat dengan laser, itu darahnya menjadi lebih sedikit. Namun kerugiannya, kualitasnya akan menurun. Kualitas rambut yang ditransplantasi itu akan menurun. Kenapa? Karena di lubang untuk penanaman rambut tadi, itu diliputi oleh sel-sel yang mati akibat laser. Jadi kualitas dari rambut pasti akan berkurang. Cara ini sebenarnya sudah ditinggalkan. Sudah banyak sekali yang tidak memiliki tidak memakai cara ini lagi. ya. Kemudian eh, yang berikutnya itu adalah DHI, atau Direct Hair Implantation. Itu sebetulnya juga sama dengan FUT, cuma ini dilakukan secara langsung. Dan menggunakan, kita lihat itu seperti alat-alat suntik itu, itu namanya Choi Pen, ya, atau pen untuk transplantasi, jadi untuk menanam. Gitu. Diambil dengan alat yang mirip, kemudian rambut tadi berikut dengan eh, apa namanya medianya, berikut dengan jaringan di sekitarnya, 
dimasukin di alat itu tadi, kemudian langsung ditanam. Sehingga ini memerlukan tim yang cukup besar. Karena pekerjaan ini cukup lama. Ya, ini sebetulnya hampir sama dengan FPT. Kemudian cara berikutnya, gambar sebelah kiri bawah, itu adalah alat yang disebut dengan neograf. Ini alat ini e, bisa mengambil rambut secara otomatis. Namun, hanya bisanya cuma mengambil rambut secara otomatis. Membuat lubang di resipien, dan menanamnya itu secara manual. Ini juga sudah mulai ditinggalkan. Kemudian yang lebih maju lagi adalah cara robotik. Kalau kita mendengar robot, mestinya semuanya serba otomatis. Tetapi sampai saat ini, belum ada yang 100% otomatis. Uh, yang otomatis hanya pengambilan donornya, kemudian membuat lubang resipiennya. Itu bisa dilakukan dengan robot. Namun menanamnya tetap secara manual sampai saat ini. Jadi belum bisa yang full automatic, padahal harganya sangat mahal. Hmm. Ya? Jadi itu uh, sebetulnya varian dari FUE. Ya. Slide dokter, berikutnya. Ya. Uh, ya. Dokter, ada pertanyaan tadi dari Dr. Randy. Uh, berapa hair ya. follicle yang maksimal bisa diambil dengan metode FUE? FUE? Ya. Berapa hair F follicle yang maksimal? FUE? Ya. Kalau dengan metode FUE, ya seberapa aja mau diambil. Jadi itu ya. uh, tergantung dari uh, luas kebotakannya, pertama. Hmm. Kedua, tergantung dari jumlah rambut di daerah resipien. Berarti di daerah uh, kepala bagian belakang yang akan dipakai sebagai donor. Juga tergantung dari, apa namanya, uh, ya luasnya. Jadi, Jadi terserah kita, kita mau butuhnya berapa. Hmm, ya. Tetapi ada orang yang rambutnya udah botak sekali luas, sehingga tinggal rambut sedikit di bagian belakang. Itu kan kita sering lihat ya. Khususnya ya. orang orang bule ya. Itu banyak yang mengalami hal seperti itu. Nah, berarti pengambilannya juga sangat terbatas. Karena kalau kita sudah mengambil seribu, katakan, folikel rambut, berarti dia sudah berkurang seribu. Nah, kalau donornya tidak seimbang dengan area yang mau ditanam, ya sebetulnya cara ini juga kurang tepat. Karena eh, jumlah yang bisa ditanam itu terbatas, kan? Dan tidak bisa diulang. Kalau kita sudah mengambil secara maksimal. Saya kira begitu ya, sudah bisa terjawab ya. Ya, baik dok. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, dok. Iya, oke. Okay. Ini ya. Nah, ini adalah cara yang uh, yang belum ada yang lebih daripada ini, menurut saya. Ini adalah partial longitudinal follicular unit transplantation. Nah, ini mengandalkan stem cell daripada akar rambut. Di semua akar rambut itu ada stem cell-nya. Dengan demikian, kita tidak perlu memindahkan seluruh akar seperti cara kedua cara yang terdahulu. Kita cukup mengambil separuh daripada follicular unit tadi. Jadi ya. eh, sekolom, apa, sekumpulan rambut yang ada di, da- di daerah donor Karena rambut ada yang satu, ada yang dua, ya berkelompok ada yang tiga, itu di kelompok tadi itu kita ambil separuhnya. Itu yang dipakai untuk menanam di e, daerah yang kota. Nah, karena e, di akar rambut mengandung stem cell, maka separuh daripada follicular unit yang dipindah tadi dalam waktu tertentu, biasanya sekitar 3-5 bulan, dia akan utuh, sudah menjadi utuh. Akar yang utuh dan menumbuhkan rambut normal. Sedangkan di area uh, donor, di mana setengah dari follicular unit tadi ditinggal, 
dalam waktu singkat dia akan pulih kembali menjadi utuh untuk tumbuh rambut normal. Dengan demikian, saya lebih suka memakai istilah untuk cara FUT atau FUE itu seperti memindahkan tanaman. Sedangkan cara partial longitudinal follicular unit transplantation itu seperti menyetek tanaman. Jadi seteknya aja yang dipakai untuk menanam, tanaman induknya tumbuh kembali. Dengan demikian, dengan cara ini, area donor itu akan tumbuh kembali. Sehingga eh, permasalahan seperti terjadi eh, di FUE tadi yang saya jelaskan, yang tidak bisa diulang. Dengan cara ini, mau diulang berapa kali pun bisa. karena donornya tumbuh kembali. Hmm. Ya. Jadi cara ini paling sesuai untuk kebotakan yang luas. Botaknya luas, donornya terbatas. Sehingga kita bisa nyicil. Terus dipindah. Pertama mungkin ke depan. Terus ngambil lagi setelah 9 bulan, ditanam lagi di tengah. Setelah 9 bulan, diambil lagi di bagian belakang, dan seterusnya. Jadi bisa dilakukan secara berulang. Baik. Ya. Terima kasih Dokter Jadi, Gunawan. Ya. ya, sama-sama. Ya, ini uh, kelihatannya waktu kita tinggal sedikit lagi. Uh, boleh saya lanjutkan okay. ke slide terakhir, Dok? Oh iya, boleh, boleh. Oke. Okay. Ya. Okay. ya, ini beberapa contoh. Jadi kebotakan itu bisa di bagian depan, seperti saya bilang tadi. Bisa juga di bagian ubun-ubun, kalau kita lihat. Di bagian depan sampai ke tengah juga bisa. Sampai luas sekali juga bisa kita tanam. Ini eh, bisa dilakukan bisa dua, tiga kali. Ya. Kemudian kita bisa lakukan juga untuk kumis, untuk jambang, untuk eh, alif, dan sebagainya. Di area manapun yang mau ditumbuhin rambut bisa dilakukan penanaman. Iya. Yeah. Tinggal para pemirsa mau milih teknik yang mana. Ya. Baik. Ya, terima kasih dok. Penjelasannya sangat lengkap dan ya, menjadi pemilik pembaran ya untuk uh, masyarakat uh, ya. seperti apa sih sebetulnya transplantasi rambut itu. Baik. Uh, waktu kita sudah habis dokter. Sudah habis ya. <laughs> ya, sudah habis. Ya. Uh, okay. Sebagai Ini masih banyak pertanyaan dok sebetulnya, tapi nanti uh, okay. kegiatan ini akan direkam. Dari situ nanti yeah, sahabat okay. Aiden bisa menonton dan mungkin bisa mem- uh, menulis pertanyaan di kolom komentar. Baik, sebagai penutup okay, dok, boleh, boleh. Um, yeah. dokter, Baik. apakah ada uh, take home message atau pesan yang pesan yang ingin dokter sampaikan kepada pada sahabat Aiden? Oke, okay, boleh. Aiden, Singkat lagi kan? Ya. Jadi sekali lagi, kita kalau menghadapi atau mengalami sendiri kebotakan, kita harus tahu dulu ini kebotakan karena faktor genetik atau karena uh, faktor-faktor yang lain. Kalau karena faktor genetik, bila mana derajatnya itu uh, ringan masih, silahkan dicoba dengan pengobatan. Dengan cara apapun yang Anda mau. Namun kalau sudah jelas sekali, sudah derajat menengah sampai parah, itu sudah jangan memikirkan pengobatan lagi karena hasilnya juga akan minimal atau mengecewakan. Ya. Uh, jadi pikirkan untuk penanaman rambut atau transplantasi. Saya kira itu tipnya. Baik. Terima kasih banyak Dokter ya. Gunawan untuk sharingnya. Ya. Dan uh, sahabat terima Aidan, uh, terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat malam. Uh, ya. Terus ikutin uh, kegiatan-kegiatan IDRMS dengan berbagai topik yang berlainan setiap minggu. Ya, baik terima kasih banyak Dokter Gunawan.